Porque, por exemplo, eu sei que tem igrejas que são é, stalking e os fiéis. Uhum. Eu sei que tem, tem pessoas más em todas as relações do mundo. Claro. Inclusive é... na medicina também, na psicologia. Ah, mas, <risos> claro. Sim. Ah, e da medicina. Mas eu fico pensando assim, tem muitas pessoas que sem um chacoalhão desse, que um coach em geral dá, cara, ela vai estar tá na outra vertente, que é as pessoas que são as boazinhas, são assim, é, tá vendo? Nunca vai, vai dar nada isso aí. E mantém a pessoa presa naquela, aí, o papo de coach, crença limitante. Uhum. É, então você acha que, por exemplo, é mais benéfico ou a pessoa pode entrar, a partir de uma, um messias, né, um coach visionário, entrar num ciclo que ela nunca mais saia? Eu acho é, que depende da personalidade. Eu acho que o que você falou é o, é o seguinte, vou trazer um coach para inspirar. Quem se inspirou, meu amor, ok, vai correr atrás sozinho. Na uhum. hora que eu falo assim, olha, o teu carro pega com esse tranco, vum, eu não vou continuar empurrando o teu carro. Uhum. Você vai conduzir o seu carro. Uhum. Entendeu? Eu, o coach eu acho muito interessante para despertar. Ocorre com alguns, outros não. Não precisa nada. A gente vai ver um filme e, de repente, você tem um, Fato, cai sim. uma ficha e você fala, caceta. Fato. Uhum. Né? Que valeu, sei lá, dois anos de terapia. Uhum. Um filme. Ou um show que você vai e você fala, caramba, me abriu um, um portal. Então, eu acho que é válido. Mas não espere que aquilo vai ter um resultado coletivo. E é importante que as pessoas que vão participar entendam que aquilo é um pontapé inspiratório. Ele deveria fortalecer qualidades, fortalecer, fortalecer características das pessoas, ao invés de simplesmente dar uma receita pronta? Eu acho que, no primeiro momento, você dá um chacoalhão, uhum. porque tem gente que está... Está perdida. Perdida mesmo. Então, uhum. um chacoalhão. A partir do chacoalhão... Esse coach, ele tem que, em última instância, quando sair, tipo assim, eu despertei, agora cabe você uhum. saber o que, que, o que você se destina, o que, que você está fazendo, se você está satisfeito, se você está fazendo a sua parte, porque, de repente, esse chacoalhão vai ter gente que fala assim, meu lugar não é aqui. E, ok, funcionou. Porque não adianta ter uma pessoa que está no lugar errado, uhum. né? na hora errada, e o tempo todo, ai, que saco, ai, que saco. Cara, eu sou uma pessoa que, se um dia tiver... Que eu sempre brinquei, tipo assim, a pessoa... Você vai ousar isso? Vou. Porque, em último caso, eu vendo sanduíche natural na praia, que é um barato no Rio, né? Uhum. Porque eu vender dois sanduíches natural conhece todo mundo. A sacolé. Eu ia fazer o melhor sanduíche na praia e ia viver. Eu nunca tive medo de... É, ah, eu, não, eu vou morrer, eu vou... Não. Sempre vai ter um jeito. Agora, isso é um despertar meu. Uhum. Então, eu acho que o coach funciona para despertar, mas que tem que deixar muito claro no final, gente, o que eu fiz aqui é abrir a mentalidade de vocês. Cabe a vocês agora saberem onde vocês estão indo, para que vocês estão indo e se vocês estão no lugar certo, com a disposição certa. Buscar uma terapia, né? Buscar Porque tem algum... gente que passa a vida inteira reclamando de um trabalho, mas não sai. É, é verdade. É verdade. É, isso mesmo. é uma coisa horrível isso. Você tem que estar é tá disposto. Mas não tem nem condição, né, de sair. Não, aí já. Eu não acho sei, que... não é. sei, é. não sei. É, depende... Porque vamos é. supor que a empresa acabasse, você não estava saído. É lógico. <risos> Caiu o meteoro, <risos> fechamos a fábrica. Você e... é. entendeu? E você, quando você ainda não tem família, não tem filhos, é a hora de ousar. Tem horas que você tem que se jogar no abismo. Tem horas que você tem que voar. Uhum. É. Então, eu, eu é. sou a favor dos Fez. coaches inspiratórios, mas deixando claro que aquilo ali é para acionar o despertar daquela pessoa. Uhum. É, mas ele vira, vira uma receita mesmo. Eles, né? a gente Porque vira uma senão, crença, né? vira uma alguns... coisa que você, o tempo todo, você depende ali agora do... Como? Não é mais o pastor, é, é o coach é. para conduzir. É, e as pessoas tendem né, a... Especialmente os coaches, né? eles tendem... Tem bons profissionais, Tem mas os bons profissionais, profissionais, eles inspiram... Ótimos profissionais. E não, e não criam dependentes do seu mecanismo. Tem que ter uma responsabilidade ah, psicológica? É. Claro. Em cima é. disso, porque hoje em dia tem, né, tem psicólogos, coaches... Ou tem só o coach. Uma equipe. E outra ele não é coisa. treinado para ter uma responsabilidade psicológica não, naquele cursinho de coaching uhum. que ele fez não. de três meses. É. É. Não. 
Não é. O problema e é que, outra assim, coisa. O curso de coach de três meses. É. Ai, não, desculpa. não, não. Tem formação. Não, não, bem mas maior. assim, tem gente que faz Entendi. curso, mentoria é. com coach, que daí virou coach, que virou coach, que virou coach. E outra coisa, procure Entendeu? um coach. E, tem, e vai, que... vai, vai formando novos coaches. Procure um coach que tem experiência do que você quer que ele seja coach. Uhum. Aquilo mas, que é... eu falei, você ensina uma pessoa. Por exemplo, eu vou pegar uma. É, é, vou ensinar a, uma, a um estudante de medicina a atender ou ver exames se eu nunca vi ou nunca atendi. Por exemplo, a gente vai ter um apagão dos profissionais liberais nos próximos 10 anos. Porque hoje tem um mar de meninos e meninas muito bons, tecnicamente, que com a pandemia... É, se formarem em psicologia, se formaram até em medicina, sabem falar bem, estudam bem, e aí eles criam cursos online. Tecnicamente, muito corretos, mas eles não têm a experiência. Uhum. Então, eles passam um conteúdo que o cara lá do curso faz assim, ah, tá bom, Bia, e o que, que eu faço agora que a paciente está tendo um, um ataque de fúria, quebrando a casa toda e se cortando? Aí eu já vi pessoas que... que, que dão esse curso maravilhosamente bem, é, ligar para mim, Bia, o que, que eu faço? Uhum. Eu respondo numa boa, porque não me custa. Mas aí você fala assim, estão preparados para a vida virtual, mas não para a vida real. 